Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Vamos a comenzar con The Return to Bloody Nights Este nuevo fangin de FNAF que ha salido hace unas horas Y por cierto, algunos me habéis preguntado Y esto ya es la versión completa del juego, ¿vale? No es ninguna demo, es la versión final eh, A ver, este fangin hemos hablado de él desde hace mucho tiempo en los vídeos de noticias y demás De hecho probamos eh, la primera demo hace más de un año, creo que fue Y bueno, es un juego que ha tenido problemas en el desarrollo Que ha estado en peligro de cancelación varias veces Pero por fin lo tenemos aquí Así que vamos a probarlo porque la demo estaba muy muy bien Y parece que va a ser uno de estos grandes fangames ¿no? que tenemos a lo largo del año eh, Bueno, pues aquí tenemos el menú Que yo creo que es igual que la... Que la demo Modo historia Sábado, vale, o sea, eso sería la noche 6 Challenge Extras Y logros, bloqueado todo Vale, vamos a comenzar con el modo historia Y vamos Vamos a por ello, a ver, mi idea es jugarlo Completo, al menos Esta primera parte con las 5 noches Pero bueno, dependerá un poco de la dificultad Del juego, vamos allá Hey Henry William, it's good to hear your voice again. Henry William. How have you been? It's been a bit stressful, to be honest, but William has just busy with the new animatronic project. It's going really well, and um, I'm excited to finally open up my own restaurant. I see. Well, we've had a pretty good run with Freddy Fazbear's Pizza so far. It's been doing really well. Yeah, I've heard. I'm actually a bit jealous, to be honest. I really want my place to be as successful, if not more successful, than Freddy's. I'm sure it will be, William. You've put a lot of work into this. Thanks. I really hope so. That's great to hear. I'm sure it'll be a success, but I wanted to talk with you about something important. Sure. What is it? I've been reading about some incidences at other restaurants where animatronics have been malfunctioning and causing harm to visitors. I want to make sure that our establishments are safe for everyone who comes through our doors. And especially yours, too. I understand your concerns. Rest assured, I'm being extremely careful with the programming and engineering of the animatronics. Safety is my top priority. I still want you to take your time with the project. Rushing things could lead to mistakes. I promise I won't rush anything. I want this restaurant to be just as perfect as you do, but I do need to move quickly if we're going to open in time. I know, but please keep safety in mind, above all else. I don't want any accidents or injuries to happen. I understand, Henry. You can trust me to handle everything properly. Is there anything else you wanted to talk about? No, that's all for now. Just keep me updated on the progress of the project, okay? Will do, Henry. Talk to you soon. Take care, William. Vale. Pedazo de llamada. Muy interesante. Lunes. Ahí está la pantalla de inicio. A ver, era una conversación entre Henry y William. Eh, Henry está preocupado por la seguridad de los animatrónicos. Vale, voy a escuchar esto. Luego hablamos de todo. ¿Cómo se ve esto, no? Because many things are currently happening, and I can't personally be present everywhere, I leave you these pre-recorded messages to cover any questions you may have and respond to any incidents that may occur during your night shift adventure. You might be asking yourself, Wathel, just how difficult is this job? What was in that phone? Madre mía, ¿cómo se ve este juego, tú? Brutal. Let me answer those questions with a question: Who wants to earn some money? That's right, Doe, Mula. Greenbacks, all for just sitting ah, ¿se in a well protected room with a comfortable office chair and a cup of coffee. It's much better than sitting around and not being able to pay your bills, isn't it? And hey, we're not cheap here at Fazbear Entertainment. We'll pay you a cool 110 bucks per week, which I know is a lot, so just don't go and spend all of it on something frivolous, like you usually do. We value and take care of all our staff, and I want to inform you that our equipment here is very damn expensive. It's top of the line stuff, and we've had our fair share of knuckleheads trying to break in at night. So you better keep those peepers peeled and glued to that monitor on your desk. 
Don't you dare smudge it up, or you'll be cleaning it with your own toothbrush. If anything happens to our property, then it is your responsibility. Mm. Your job here is very important, and if you can finish this week without any problems, you'll be rewarded with a voucher for some of our delicious pizzas. <laughs> Trust me, it's worth it. All right, listen up, kid. My advice to you is simple. Don't go wandering around unless you have to. If you see something or someone trying to break in, then it's time to take action. But until then, just sit tight and don't touch anything you don't need to. If anything goes wrong, we'll know exactly who to blame. Just sit tight, keep your eyes peeled, and don't make me regret hiring you. I hope you don't want to be the one responsible for messing things up around here. Uh, all right, listen up. We need to talk about your safety, and we need to talk about it now. In front of you, you'll see a fancy video surveillance system that'll let you keep an eye on everything happening in this place. Vale. And when I say everything, I mean everything. No slacking off on the job, or you'll have me to answer to. Ahí están los dos personajes, eh? Now, those mechanical doors on your left and right might look like something out of a Me están dando un poco las indicaciones ahora. Toys. Don't get too close to them when pressing the button, or you'll be singing soprano for the next week. And trust me, I don't want to be paying for any medical bills. Speaking of which, do you have insurance? Because once you step foot in this place, you're on your own. If things go south, you're not getting a dime out of me. Oh, one more thing. If you notice your vision getting blurry or your eyes begin to water and burn, don't worry. That's just a side effect of working in this environment. But if it persists for a week, start worrying and go see your personal doctor. Remember, we're all in this together and safety comes first. The last thing I wanted to tell you is about the mascots we have here. I'm talking about the real stars of the show. Fred Bear, the singing bear. Hey, Sam and his best friend, Spring Bonnie, the guitarist. These two have been entertaining children in this town for years. And now they're getting an upgrade. After we renovated the entire place, we added some great new features, including making them more interactive for the customers and staff. Vale, está aumentando el calor. Creo que por tener la puerta cerrada. And so little time, we decided to test some of the features during your night shift. So if you see them wandering around the pizzeria through the cameras, do yourself a favor and just let those handsome devils go about their business. Here's what you have to do. When those animatronics start lurking near your office, shut the door and keep them out. Más larga, madre mía. During the day, those guys will pop up in your office to say hello to the security guard like they're your best buds. It's all part of the entertainment, you know. Okay, kid, I gotta go handle my own business now and let's get this night shift started and hope for the best. And hey, if things get a little too intense, just remember, you could be working in a morgue instead. So have some fun, enjoy the ambience, and keep your hands off those animatronics. Most importantly, stay alert. We don't want any accidents happening on our watch, do we? Good luck, kid. You'll need it. <laughs> See you tomorrow. Dice, buena suerte, la necesitarás. Vale. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Ah, ahora me ha dado un poquito este tipo, el teléfono, las indicaciones, ¿no? Lo que tengo que hacer aquí y demás. Tengo que encargarme de la seguridad. Tengo que tener cuidado porque eh, lo que tienen aquí es bastante caro, han dicho, ¿vale? Y ha sido mejorado. Y bueno, las, eh, me ha dado un poco las indicaciones. Fred Bear y Spring Bonnie, si llegan a la puerta hay que cerrar, ¿de acuerdo? Si llegan los animatrónicos y nada más. Creo que nada más. Supongo que en esta noche no estará nadie más activo. La cosa es que creo que no me ha hablado del endoesqueleto. Y ha llegado a la puerta, ¿eh? En esta noche. Bueno. No me ha hablado tampoco de Puppet. A lo mejor tampoco está activa en esta noche. Vale, Puppet estaba aquí en la parte de, de atrás de la oficina. Eh, bueno. ¿Qué más? Wow, se ha movido. Madre mía. A ver, el juego se ve brutal. Brutal. Se ve increíble. Y se ve de lo más creepy en general. O sea, se ve muy bien, eh, pero tiene como un tono... Eh, todo muy, muy oscuro. Fijaos aquí, tenemos a Henry y a William en una foto, ¿vale? Aquí abajo a la izquierda. Eh, y ahora vamos a hablar de la llamada del principio, porque no me ha dado tiempo. Era una llamada telefónica entre William y Henry. Son socios, ¿vale? Y parece que Henry está preocupado por la seguridad de... Eh, bueno, del establecimiento, sobre todo relacionado con los animatrónicos. William le ha dicho que no se preocupe, que su máxima prioridad es la seguridad. 
Y bueno, William también está preocupado porque quiere que este lugar sea un éxito más grande que el que ya tuvieron en el pasado con, con Freddy. Eh, con, el, con el local. Así que este es un nuevo local de los dos, suponemos. Eh, pero... Pero sí, Henry está preocupado por la seguridad. Y William, ya sabéis, diciendo, no, no te preocupes, todo está bien. En fin, bueno. Y no sé si me habré perdido algo más, porque claro, lo, hemos, lo he escuchado hace un rato y, y, y pues se te olvida, ¿no? <risa> Pero bueno, básicamente eso. Eh, y nada más, William le dijo que, que ha estado un poco estresado. Bueno, suponemos que por el trabajo. Y poquito más. La verdad que las llamadas se escuchan súper claras y súper bien. Da gusto cuando un fangame son llamadas mmm, profesionales, ¿no? Más profesionales, <ríe> por así decirlo. Ostras, el esqueleto me ha incomodado muchísimo, ¿eh? eh tiene una cantidad de, de detalles brutales. O sea, fijaos en, en una sala. Está llena de detalles por todas partes. Es brutal. Es brutal. Por cierto, he leído que el creador ha dicho que en el futuro va a incluir... Un parche con, por ejemplo, subtítulos, incluido español, así que bueno, quizá en el futuro estaría bien probar el juego de nuevo. Pero bueno, de momento se entiende todo bastante bien. ¡Ey! Se ha movido... ¡Ahí viene! Springboard y se ha movido, viene por el pasillo. Vale. 6 AM. Completada nuestra primera noche, sin problema. ¡Madre mía! ¡Qué terror! Es que... Se ve brutal, fijaos. ¿Qué está detectando? Si hay algo... Algo paranormal, supongo. Vale. Pues vamos a por la noche. Por la noche 2, el martes. Hey William. Vamos a escuchar. How's the progress of the new location coming? Hey Henry. Everything's going well. Dice, ¿qué tal el avance? Todo está yendo bien. Track, and I'm confident about meeting our opening date. That's good to hear. However, I need to emphasize that safety is our top priority. <laughs> and we can't afford any mistakes. Pressure to meet the deadline might cause you to rush things. I understand your concern, but rest assured, the safety is always my top priority. I know what I'm doing, and I won't take any unnecessary risks. I hope so, but I've been hearing some worries from others that your methods of work could lead to some problems. They're also worried that your recent divorce might affect your judgment. My personal life has nothing to do with my work. As for my methods, they have always worked in the past and will work now. I have everything under control. I see. Just remember that I'm here to support you and the company. If you need any help or advice, don't hesitate to ask. Thank you for your offer, but I've got it covered. I'll keep you updated on the progress. Please do. And Keep in mind that safety comes first. We don't want any injuries or accidents. Of course, Henry. Talk to you soon. Take care, William. Vale, está muy bien esto, muy interesante. De nuevo una llamada entre William y Henry. Eh, Henry le, le pregunta de nuevo que se quiere asegurar que la seguridad sea lo primero en el, en el lugar. William le dice que sí, que no se preocupe. Hello, it's Waffle Brogy here, and welcome luego, to luego your second night on the job. You seem to have everything under control, don't you? That's what I like to see, someone who can handle themselves. I'll keep it short and only tell you what is absolutely necessary. The main two animatronics also have a second functionality that'll blow your mind. You can actually wear them like a costume. <laughs> Now, I know what you're thinking. Waffle, that sounds like the greatest thing ever. But, hold your horses for a second. These newer models aren't quite perfected yet. They've got a bit of a... Well, let's call it a design flaw. 
You see, if you're not careful, it could crush your chest, and you'll bleed out until the dawn. Trust me, it's not a pretty picture. We had an incident with one of our employees not too long ago. Poor guy ended up in a hospital bed with his legs crushed. It's tragic, but informative. Now, I'm not saying you shouldn't try it out if you're feeling brave, but just know that if something goes wrong, it's on you. Actually, don't even touch him. We're not taking any responsibility here. <laughs> so if we find you the next morning, dead inside of one of our mascots, don't come crying to us. You were informed, and we are clean. Uh, yeah. True. Anyway, a new mascot was added to the cast recently. And not just any mascot, mind you. This one's special. Made solely by one of the founders himself, Henry Emily. Now, I don't know much about it, but what I do know is that it's been causing some trouble. So much so that we had to lock it up in your office. But don't worry, we've got a prize corner set up there, and it's a win-win situation for all of us, right? Just make sure you keep an eye on that little bugger and put it back in its place if it tries to wander off. We don't want a repeat of that old tale where a puppet crept into a sleeping man's mouth, do we now? Well, listen, kid. Don't worry. We'll get through this. We always do. Just keep an eye on those animatronics and stay out of trouble. And remember, I'm always here for you. Yeah, gonna go get some shut eye. I'll talk to you tomorrow. Goodbye. Adiós. Buenas noches. Porque yo las voy a tener muy mala en este lugar. Vale, me ha hablado de que hay un nuevo animatrónico que es Puppet, vale, que está aquí retenida en la oficina. Pero no sé qué hay que hacer. Yo supongo que habrá que iluminar porque no podemos hacer nada más, vale. Eh, bueno, luego me ha hablado de que los animatrónicos tienen una función eh, que es que sirven como traje, que los puedes poner como traje. Pero me ha dicho que no los toque, que hace no, no mucho tiempo han tenido un accidente con un empleado al que le han roto las piernas. <risa> y que ellos no se van a hacer responsables de, bueno, ningún peligro que yo pueda sufrir, como siempre, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Volvemos a la llamada de Henry y William. Y es que... Eh, Henry le decía que a lo mejor el divorcio, porque se está divorciando, o se ha divorciado William, a lo mejor le ha podido afectar para su trabajo, que bueno, no se avergüence de pedir ayuda si la necesita. Y William le, con le contestó que, que no, que su trabajo no tiene nada que ver con su vida personal y que sus métodos nunca han fallado y que no lo van a hacer ahora. Uh, ¿Vale? Y bueno, en cuanto a progresos, dice que van bien y que William eh, tiene confianza en que puedan abrir en la fecha. Eh, en la fecha prevista de apertura, ¿vale? El nuevo local. Y de nuevo Henry le preguntaba por la seguridad. Y William de nuevo le dice que no se preocupe, que es su máxima prioridad. Eh, de lo más interesante de momento a la historia del juego. ¿Vale? De lo más interesante. Pero es que además el juego es brutal en cuanto a detalles, en cuanto a, a cuidado que está el juego. Se nota que tiene muchísimo cariño puesto en él, ¿vale? Que han invertido muchísimas horas. Es brutal. Me recuerda un poco a Juniors en cuanto a calidad de fangame. O sea, no, me, no habíamos vuelto a ver un fangame tan bestial. Yo creo que desde Juniors. ¿Vale? Fijaos esta sala de Puppet. Está repleta de detalles de objetos. Pero es que encima se ve muy bien. Y la atmósfera del juego es bastante creepy. Bueno, se están moviendo. Fred Bear y Spring Bonnie. 3 AM. Vale. La cosa es que no me ha dicho nada del endoesqueleto todavía, ¿eh? Yo creo que no. Ni en la primera noche ni en esta. ¡Uh! ¡Tú! ¡Oh! ¡Lol! <risa> Digo, tú no me estabas mirando, yo creo. Ah, es que es que encima los muñecos te pueden mirar, ¿o qué? ¡Qué mal rollo! Madre mía, qué mal rollo. Se pueden esconder las cámaras con el botón derecho del clic. Bueno, es un detalle menor, pero oye, un detalle al fin y al cabo, no está mal. Uf, lo que pasa es que da bastante miedo porque las puertas están como súper super encima, ¿no? Súper cerca y es como... Mmm, no, échate para atrás, amigo, que estás muy cerca. <risa> Vale. Sí, esto está empezando a ser bastante incómodo. Uh oh, vale. No sé qué ruta llevan. Vale. 
Bueno, supongo que uno viene por la puerta derecha y otro por la izquierda, ya está. Ahí viene Spring Bonnie. ¿De dónde sale Puppet? ¿Saldrá de ahí algún regalo de esos? No sé. El esqueleto no está activo. Bien. Ey, 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 ey. Vale, viene por la... Por la derecha viene... Es Spring Bonnie. ¿eh? Sí, porque Fred Bear sigue en el stage. Fred Bear es más lento, parece. Vale. Atentos, ¿eh? Fred, eh Spring Bonnie por la derecha, hemos dicho, sí. Uy, <risa> se está acercando. Vale. Fijaos. Ahí está. No lo voy a perder de vista. Vamos a esperar a que llegue a la puerta y se la cerramos en las narices. Fred Bear sigue en la zona del stage. Vale, Puppet parece que no está. ¿Ha golpeado? ¿Puedo abrir? Sí. ¡Wow! ¡Mirad Fred Bea! <risa> Aquí a la izquierda. Vale. Y Puppet, sin problema. Bien, 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 bien. Se ha movido Fred Bear, cuidado, ¿por dónde viene? Ahí está en la oscuridad, ¿lo veis? Es que los animatrónicos dan miedo en las cámaras también, es brutal. Vale, yo creo que no les va a dar tiempo a llegar a la oficina a nadie, porque ya son las 5. Vale, no se ha movido nadie. Vamos a comprobar al Endo. Sigue por ahí en el suelo desactivado. La puerta izquierda no la estoy mirando nada, pero parece que no hay problema. Fijaos, esa foto, un hombre vestido de morado con la familia. Ese es William. Vale, completado. El juego es brutal. Brutal. Wow. Vale, eh, vamos a, a por el miércoles, a por el tercer día, tercera noche, y es la mitad de este primer modo historia. Vamos a por ello. Hello, William. How vamos a escuchar, como siempre, luego os lo comento. Hola, Henry. Estoy bien, well, gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú mismo? Estoy bien, ¿vale? Quería hablar con ti sobre algo. I heard that some of the employees saw a preview of the new animatronics design, and they were a bit concerned that they looked a little too scary and robotic. <laughs> What were your thoughts on that? Well, I can understand why they might think that, but I assure you the final project will be much more child-friendly. The employees only saw a work in progress, and we're still fine-tuning the details. I hope you're right, William. We don't need any negative experiences from our young guests. As I mentioned before, I've been studying child psychology to ensure that the animatronics create a positive and safe experience. I'm confident that we'll achieve that goal. I believe my robots will be the best around. All right then, I trust your expertise in this area. On a personal note, how are you holding up with, with the, uh, divorce proceedings. It's been a difficult time, Henry. I won't lie about that. 
but I'm doing my best to keep my focus on my work and my children. They're the most important thing to me. So is Charlotte for me. She's my only family. I just want you to remember that it's okay for you to take some time to yourself. You can't pour from an empty cup. Don't forget to take a break and recharge. Thank you for the reminder. I appreciate your concern. I'll try to take care of myself as well, and my work, too. No problem, William. We'll talk again soon. Take care. You too, Henry. Vale, a ver. Henry le dice a William que un empleado ha visto uno de los animatrónicos y que está preocupado porque dice que es demasiado aterrador. William dice que no se preocupe, que los finales, los diseños finales, van a ser más amigables para los niños. ¿De acuerdo? Luego, luego os lo comento todo. The simple fact that you're here listening to me means that you've made a glorious contribution to Fazbear Entertainment. On behalf of the founders and myself as the CEO of the company, I want to thank you for your participation and dedication to this job. Ya se han movido, ¿eh? We hope that we can count on you for another week of your excellent service, unless you've got some big dreams you're chasing after. So, tell me, have you seen anything weird the past couple of nights? Sí, he visto you know, I want to know every little detail going on in this fine establishment. But if you didn't report nothing this morning, I'll assume everything's all good. Speaking of which, Have you ever wondered how this place operates during the day? Despite all the rumors and investigations, it's actually pretty great. I mean, I was taking a stroll around here earlier and saw some kids jumping into the ball pit and having a blast. They even pretended it was a time machine. Kids these days. <laughs> huh. I tell you, sometimes those kids have more imagination in their pinkies than most adults have in their whole bodies. It's a shame we lose that spark as we get older, but hey, that's what Fazbear Entertainment is all about. Bringing a little magic back into our lives, right? And you're a crucial part of making that happen, so keep up the good work. Actually, I have a little something for you in case you're interested in earning an additional $20. We're recording some lines for the instruction tapes regarding the spring lock technology, and I think you'd be perfect for the job. You got a great voice, kid. All you have to do is read some text into a recording machine, and I'll make sure you're compensated for your time. You don't gotta learn nothing fancy, just be the voice on the tapes. We want to send them to every pizzeria that uses new spring lock costumes. How cool is that? All right, you'll meet our new assistant. Her name is Karen. She's going to tell you exactly what to do. <laughs> Great then. Keep up the good work and keep on keeping on. Until next time, stay safe and don't forget to check those cameras. I'll talk to you soon. Um, bueno, a ver, me ha dicho que yo sería perfecto como para hacer unas grabaciones y que van a utilizar en todos los restaurantes donde haya animatrónicos con sistemas Prinlocks. O sea, no he entendido muy bien eso, quizá me falta algo. Pero yo intuyo que es otro plan de William, ¿vale? A lo mejor esas grabaciones para... Uh. Oh. Uh, decía, a lo mejor esas grabaciones son para eh, activar a los animatrónicos, no lo sé, no tengo ni idea, pero suena muy, muy mal. Eh, bueno, volvemos a la... Vienen los dos, ¿eh? Volvemos a la llamada. A ver, Henry le estaba también preguntando a William qué tal estaba yendo el tema de su divorcio y demás. Dice, William dice que, bueno, que se está siendo duro, que no le va a engañar, pero que intenta estar centrado en su trabajo, ¿vale? Y en sus hijos Y... Bueno, ha dicho que él, él, él ha estudiado La psicología de los niños, ¿vale? Que no se preocupe por el tema de los animatrónicos Que se ven ahora aterradores Que los finales se verán mucho más acordes Para que los niños no se asusten Madre mía Vale, a la derecha Tiene que estar a punto. Ahí está, a punto de entrar, vale. Ha golpeado y ya está. Vale, a mí la historia me está gustando mucho y el juego me está gustando mucho de momento, eh. No sé si habrá alguna pista para saber cuándo se activa Puppet. ¿Alguna pista de sonido o algo por el estilo? Bueno. Esta noche se va a hacer más larga, eh. Son las dos. ¡Ay! Hola, Majo. ¿Qué tal? Buenas noches. Vale 
Bueno, sin duda entiendo que estos diseños que estamos eh, enfrentándonos a ellos son los aterradores para los niños. <risa> vale. Eh, solo son dos personajes de momento. Bueno, y Puppet. Bueno, y el endoesqueleto. Realmente son hasta cuatro, yo creo. Pero el endoesqueleto no sé cómo funciona. No me he hablado de él. Eh, pero son poquitos personajes. Pero creo que no necesita... Bueno, a lo mejor hay más en las noches más adelante, no lo sé. Pero está todo tan cuidado que... Es un ejemplo muy bueno este fanging de que no hace falta muchísimos personajes... No me mires, pequeño payaso. ¿Vale? Decía, es un muy buen ejemplo de que no hace falta que haya muchísimos personajes si hay una cantidad menor, pero todo está muy cuidado. ¿Vale? Ya digo, a mí me está pareciendo brutal el juego, la historia y todo. Muy entretenido y muy bueno. Bien, el único problema que le veo son las noches. Son un poquito largas. Un pelín largas, quizá. Bueno, son las cuatro, vale. Viene Fred, eh, Spring Bonnie por la... Está aquí. Sí, te he escuchado. Digo cosas. Vale, está allí. Es que sí, lo he recordado ahora mismo. En la demo había un personaje que venía por la puerta izquierda. Es otro oso. No sé qué tengo que hacer con él. No sé si había que dejar que se acercara hasta casi el final y luego cerrar. No lo recuerdo, eh. F. F por mí. Vale. ¡Oh! Y ahí hay otro. Está Spring Bonnie, pero al fondo hay otro. ¿Quién viene antes? No me hagáis sufrir, por favor, venga. Dios. Adiós. Endoesqueleto. Cierro la puerta. Dios, se está acercando. <risa> vale, ha golpeado. Pero es que mirar. Wow. Me mató. Oh, madre mía, la foto. <risa> eh... Pero estaba en el suelo, ¿no? Ahora cuando he abierto de nuevo, creo que sí. Bueno. Estamos en apuros. Se está acercando. cierro, pero es que no puedo cerrar mucho tiempo porque sube el calor sube el calor Papet se está moviendo mucho en este intento no sé qué hacer con ese Hay que iluminarle la cara. Ha golpeado. Ah, ha retrocedido. Vale, pues sí. Hay que cerrarle la puerta en las narices, ¿no? Yo creo. Ay. Lol. Ni lo he visto venir. Wow. <risas> Mirar la foto de la pantalla de muerte, madre mía. Súper turbio, eh. Ni lo he visto venir. 
Yo creo que a las 5 voy a cerrar las dos puertas porque hasta comenta el calor tengo bastante tiempo, ¿eh? Madre mía, vamos. He cerrado la puerta derecha para no tener problemas, espero. Tengo que abrir. Oh, 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 menos mal. Ha costado esta noche tres más, eh. Bastante más. Se nota la dificultad ya. Va a ser complicado. La 4 y la 5. Wow. Vale, este personaje es el que hemos visto en las cámaras por ahí al fondo, en el pasillo estaba. Es otro diseño, no es Springboard. Se ve brutal. Vale, pues vamos a por el jueves, la noche número 4. Hola, William. ¿Cómo están las cosas con el nuevo restaurante? Busy, pero estamos en track para una successful opening tomorrow. Van a abrir mañana. Glad to hear it. And have you taken all the necessary safety measures? Of course, I don't need anyone telling me how to run my business. And those employees who think otherwise can find work elsewhere. Uh, understood. And what about your family? How's everyone doing? Elizabeth has been with me at work for the past few days. But as for Michael and Evan, been influenced by their mother's lies. Michael is too busy being a typical rebellious teenager. Devon is just a young child who doesn't understand the situation. Frankly, I'd rather keep my distance from them for the time being. They're at home at the moment. I see. Have you tried to have a conversation with your wife about this? It's not worth the effort. She's always been self-centered, doesn't care about the family's well-being. She's even had the audacity to call me a hypocrite. But let's not focus on that right now. Let's talk about the restaurant, shall we? Uh, sure, but don't forget about your family. They're important too. I don't need you to remind me of that. I know it's important. Now if there's nothing else, I have work to do. Actually, I just wanted to say that I worry about you. I hope the restaurant's success will make you happy. Thank you for your concern. I appreciate it, but I have no time for your pity. I'll talk to you soon. <risa> De nuevo la conversación, Henry William. Henry le dice que está preocupado por él. Bueno, que qué, tal, ¿qué tal está yendo? William dice que Elizabeth está con él, pero que los otros dos hijos están influenciados por las mentiras de su madre. Y que van a abrir mañana. I had this weird dream where I was half robot, half human, and let me tell you, I wasn't pretty. <laughs> My legs were replaced with rusty old scrap metal, and I was clunking around like some kind of junkyard Frankenstein. <laughs> Can you imagine me like that? Talk about a nightmare. Anyway, enough about my weird dreams. Now, I must confess, I forgot to mention something earlier. We have some new robot prototypes in the building that we just no. introduced yesterday. No, no, no. Apologies for not mentioning this earlier, but you handled the situation like a pro, and no damage was done. Kudos to you. Now, those robots are brand spanking new. They haven't even had their first oil change yet. They require some more work before they're ready for prime time. And to be honest, they're giving me the heebie-jeebies, especially that new bunny one. But, on the bright side, that bunny's new hide-and-seek function is going to be a hit with the kids. Just make sure it doesn't start seeking you out, too. <laughs> Bonnie, it's Bonnie, look. But I'm confident you'll handle it. You seem like a tough cookie. All right, so stick to the standard procedures and keep those robots out. 
Oh, by the way, I'm glad you participated in this morning's voice recording session for the tapes. You sounded fantastic. Who knows? Maybe I'll need you again for any updates. Now, hold on a moment. I'm being interrupted. What's up, Karen? There's this document that just arrived. What? It's, well, it's better for you to look at it. Uh, a notice document about the closure of all our restaurants due to investigations regarding one of the founders being convicted of a crime. Yes. Including Fred Bear's family. Yes. That's all right. All right, I understand. <clears throat> now, please return to whatever you are doing. Thanks for bringing the note, Karen. Karen, Karen, Karen. She's always trying to bring down the company. But let me assure you, we have nothing to hide and nothing to fear. Fazbear Entertainment is as clean as a whistle, and that founder is as innocent as a newborn baby. Trust me on this one, kid. I apologize for that interruption. It is unpleasant news, but don't let it get you down. The closure of the restaurants won't mess with your work schedule, so you're good to go. Keep doing what you're doing, and you'll be just fine. Oh yeah, one more thing. If you keep hearing strange noises or distorted voices, it's probably just our new Fred Bear roaming around. You know how these things go, always causing trouble. We're working on fixing its music box, which is also supposed to make him talk, but in the meantime, just remember to keep that door shut if it gets too close to your office. Alrighty then, hope the good work, and I'll get you on the flip side. Madre mía, qué de cosas. Ya se acabó la llamada, por fin. A ver, me ha estado explicando que hay dos nuevos animatrónicos, ya lo sabemos. Uno es Bonnie y este es Freddy. Mient eh, bueno, hay que cerrar la puerta, ¿vale? O sea, no... El juego no tiene más mecánicas en cuanto a evitar personajes. Es algo que podría quizás ser mejorado, ¿no? Hubiera sido guay que hubiera más mecánicas, pero vale. Eh, a ver, me ha hablado de que... Bueno, justo cuando estaba hablando, le ha llevado otra chica, que es una empleada de la compañía. Karen, eh, le ha llevado una notificación de el cierre por porque es uno de los fundadores, es sospechoso de un crimen William, claro <risa> dice que no hay problema que eso es falso y que todo va a ir bien o algo así bueno, no estoy tan seguro ¿eh? Y esto se nota bastante más complicado en esta noche. Te cierro la puerta en la cara. Bastante más complicado se nota. Bueno, son las tres. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale, ha golpeado la izquierda. Creo que era Fred Bear. Los nuevos son Freddy y Bonnie. Vale. Update. Ahí viene Freddy otra vez. A ver, y, y es sospechoso William por lo que pasó en Freddy, en el restaurante antiguo. De hecho, en la llamada le decía eh, Henry a William que, bueno, a ver si tienen éxito con la apertura y eso hace un poco más, hace feliz a, a William, ¿no? Por todo lo que está pasando con... Con su divorcio eh, wow. Así que a ti hay que mirarte antes en la cámara, supongo No vale con mirar las puertas, claro, será eso Hay que mirarla en la cámara del pasillo Vale Ese era Boni. Uf, complicadete, ¿eh? Tengo que abrir. Tengo que abrir porque me quedo sin energía.
Vamos. ¡Wow! Uf. Ha costado. El juego tiene su curva de dificultad, ¿eh? Venga. Ahí está Freddy. De nuevo, se ve de lujo, ¿eh? Madre mía. se mueve eso wow, ¿quién era? William tal vez vale eh, viernes, no hay tiempo que perder vamos a por ello I'm calling to express my condolences Oh. I can't even imagine what you're feeling right now. ¿Qué ha pasado? Thank you, Henry. Without a doubt, this is a tragedy. Es una tragedia. I'm sorry, William. If there's anything I can do. Henry le está dando el pésame a William. It's too late for that. It's too late for everything. Es muy tarde para todo, dice. I know. I've lost people too. I know what it feels like to feel that the world is coming to an end. No, you don't. You have no idea what it's like to lose a child. Ha perdido a su hijo. You have a su perfect hija. life. Your happy family. You don't know anything. You don't know how I feel right now. I'm sorry, William. I, I just... Enough! Enough! You can't even imagine what's happening to me right now. I understand that you're going through a difficult time, William, but please don't do anything rash. It won't solve anything. You're right, Henry. It won't solve anything. But I'm not interested in solving anything. I'm interested in revenge. What do you mean? You have it all, don't you, Henry? A happy family, a fulfilling life, and yet Fate strikes without warning. William, I know. I'm truly sorry about what happened. Is there anything I can do to help? No. There's nothing you or anyone can do. But there are things that must be done. What things, William? That's not for you to worry about, Henry. Just remember this. Every action has a consequence. And some consequences are more dire than others. Bueno, pues William ha perdido a... Um... Oh, hay un cap que hay ahora. William ha perdido a, un, a, un, a, un, a uno de sus hijos. No sé a quién. Supongo que será Elizabeth, ¿no? Por, por la historia y todo esto. Hello. Hey. Hay llamada. Good job, Night Five. Um... Hey, um, keep a close eye on things tonight, okay? I just finished checking the CCTV camera footage and everything seems to be in order. You're doing great so far, but I need you to stay alert. We can't let anything go wrong, especially now. Now listen, I know things have been a bit strange lately. The building and the other restaurants are closed, and the police are still investigating the disappearance of around six children. It's a serious matter and we're doing everything we can to help the authorities. Yeah, for some reason, police seem to think we're covering up evidence. But let me tell you something. That's not possible unless someone from our company is involved. And I can assure you we're not involved in any way. For Christ's sake, one of those children belongs to one of the founders of this place. The poor kid disappeared about a month ago. And it breaks my heart to think about it. We will get to the bottom of this, though. No me ha dado tiempo a cerrar la puerta. Sabía que estaba ahí. Vale, eh, a ver, bueno, esto me sirve ahora para hablar de lo de, Gen lo de William Bueno, lo que quiere es venganza eh, Henry le ha dicho si puede hacer algo por él Pero dice que no hay nada que él o nadie pueda hacer Que solo está interesado en la venganza Que todo tiene consecuencias Así que bueno, es la venganza de William <risa> Vale, saltamos esto y vamos a otra vez a la noche A ver, estaba diciendo el del teléfono que están investigando la desaparición de seis niños Bueno 
<sighs> the future's looking bright, my friend. Anyway, I gotta run to the cinema to catch Electric Eel 2. The Slithering. Love the first one, you know. <laughs> Alright, good luck tonight, and I'll see you bright and early tomorrow. Vale, es que uno de los niños desaparecidos es el hijo del jefe. Así que supongo que esa es la, la pérdida de William, ¿no? Realmente no es que esté muerto, creo. Sino que está desaparecido junto con otros niños. Vale. Espero que no tengamos muchos problemas en esta noche porque el juego tiene su dificultad, ¿eh? Vale, ahí está golpeando la puerta a Bonnie. ¿Puedo abrir? Creo que sí. Sí. Puppet está todo el tiempo activándose. ¿eh? Madre mía, el calor. Está altísimo. No me lo puedo permitir. Vamos, golpea, que tengo que abrir. Eso es. Madre mía. No sé si el cupcake, ese que salía en la portada de inicio de esta noche, se activará o algo. ¿Será un problema? No sé. Espero que no. No quiero más problemas. Tengo que abrir. Vale, gracias. ¡Ey! Vale. Ha golpeado. Vale. Y papet. Ya estás aquí. golpeado, puedo abrir vale, y ya va bajando el calor, la, la cosa es que se reduce lentamente el calor así que hay que tener cuidado vale, viene este así que ya no abro la derecha voy a ver a Puppet viene Bonnie, ahí está ese es Bonnie, puedo abrir sí. el calor está aumentando ha golpeado. Ah, vale, ya puedo abrir. Ese animatrónico dice cosas, ¿eh? Dice... A veces yo creo que restaurant y no sé si William también lo deletrea, algo así. Hace... Wow. El de la puerta derecha, es, eh, Spring Bonnie, llega a veces súper rápido a la oficina, como ahora, ni te das cuenta de que te va a matar. <risa> El que más tarda en golpear cuando está en la puerta es Freddy. Vale, ya está. Voy bastante bien. Lo tengo todo bajo control. Voy a esperar que descienda el calor. Uf. Vale. Vale, izquierda despejado. Creo que puedo abrir. Sí. Cierro. Se hace un poquito larga la noche. Es lo malo. Es el único punto... Por ponernos quisquillosos, ¿no? El único punto negativo es que... 
las noches son quizá demasiado largas. Sigue ahí. Ha golpeado. Vale, cuidado, ¿eh? Estaban los dos. Papet. Dios, hace muchísimo que no lo miraba, es verdad. Puedo abrir. Vale. Eso es, que descienda el calor. Cuidado con este espíritu, ¿eh? que es un fastidioso. Hay que cerrar todo. Vale, puedo abrir la derecha. Bien, vamos bien. Freddy está en la puerta, no ha golpeado todavía. Hay que cerrar la derecha. Uf, vale, ya está. Superado. ¡Wow! Muy bien. Tiene su dificultad, pero no es desesperante. Está bastante bien equilibrado todo. Dice, han pasado muchos años desde el accidente que cambió todo. He hecho cosas imperdonables desde entonces. Niños desaparecidos. But do not mistake my confidence for remorse, for I am not sorry. No lo siento. My animatronics were always meant to be more than mere entertainers. Uh -huh. They were created to wield fear, to evoke terror, and bring forth the ultimate consequence: death. Oh, Elizabeth. Elizabeth. My sweet Elizabeth. Los animatronics dicen que están creados. Failed to listen to me. Para traer la muerte. La víctima, Elizabeth, de ellos. De los animatrónicos. Pero no podía soportar la responsabilidad. I could not bear to see him bask in all his happiness and receive all the credit for our work. My jealousy consumed me, and I had to take matters into my own hands. Do not think for a moment that I fear the consequences of my actions. I am not guilty, not in my mind. Dice que no es culpable en su mente. I meticulously crafted the evidence to make it appear as though Henry was the one responsible, for I had bigger plans in mind. Tiene un plan para hacer que Henry quede como el culpable de todo. Require my full attention and dedication. I have built a new place for my new creations, a place that will instill wonder and fear into the hearts of all who bear witness. And soon, I will reveal what is coming next. Wow, así que... Esto enlaza con Sister Location directamente. Es que dice, voy a construir un nuevo lugar. Supongo que se refiere a Sister Location, ¿vale? Donde llevar a cabo sus planes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues final... Presionamos espacio o esperamos o... No, 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 espera, 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 espera. Wow. Niños desaparecidos. Hmm. Claro. Eh, vale, y créditos. Ostras. Hemos, hemos terminado con la... 
la primera parte, ¿no? O sea, la parte de historia, las cinco noches principales del juego. Ok. Vale, pues vamos a esperar al final de los, de los créditos, a ver si hay algo más. Y ahora volvemos al menú. Vale, pues sí, el modo historia finalizado. Hmm, tenemos el sábado desbloqueado. Challenge siguen bloqueados. Oh, y extra siguen bloqueados. Por lo que me temo que hay que hacer la noche, la noche 6, el sábado, para desbloquear el resto de, de pestañas. Bueno, pues de momento yo lo dejo por aquí. Más que nada porque no tengo tiempo para seguir grabando. Y prefiero que tengáis este primer vídeo con la... Con, con las cinco noches, ¿no? Con el modo historia. Y bueno, podemos hacer en otro vídeo el sábado, que sí que lo haré, ¿vale? Para desbloquear los, los challenges y los extras y demás cositas por aquí. Bueno, a mí el juego me ha gustado muchísimo, ¿vale? Es uno de los fangames más cuidados, detallados, que hemos jugado nunca. A mí me recuerda a Juniors en, en ese sentido, ¿no? Aunque luego es muy diferente a Juniors. Pero sin duda este es el gran fangame de este año, de momento. ¿Vale? En lo que llevamos de año, quiero decir, en estos meses, es el primer gran fanging para mí, al menos. Me ha gustado mucho la historia, ¿vale? Está muy bien desarrollada. Me ha gustado muchísimo la ambientación del juego y los diseños de los personajes. El juego es aterrador, ¿vale? Como digo, está plagado de detalles. Los enemigos dan miedo. Los jumpscares, los jumpscares son muy potentes. Eh, no sé, a mí me ha gustado bastante. Un fallo, por ponerle un fallo... Eh, Solo las mecánicas es cerrar puertas y ya está. Bueno, y Puppet es iluminar, pero mmm, no es que sea demasiado original ni variado, ¿vale? Y luego el tema de las, la duración de las noches. Me ha parecido que cada noche es bastante larga, aunque no se me ha hecho especialmente pesada, pero se nota que son noches largas. Pero bueno, por lo demás, un auténtico juegazo este The Return to Bloody Nights. Por cierto, sí que se ve mejor que en la demo que salió hace más de un año. Y bueno brutal gráficamente también el juego en general es brutal vale muy bueno nada más dejadme en comentarios qué os ha parecido y continuaremos con el juego en siguientes vídeos nos vemos saludos y hasta la próxima